，五星巅峰斗尊唐振炸裂登场，不愧是焚炎谷谷主，随便一出手就是九龙雷罡火。九龙雷罡火一火榜排名第十二，一火之内蕴含龙威凝聚，只可惜御剑萧炎依旧翻不起了。九龙雷罡火又如何？最后竟然被萧炎当场化解。只是对于萧炎来说，化解九龙雷罡火并不是为了耍帅，萧炎来到焚炎谷的目的只有一个，希望借机获得天火三玄变完整功法。画面回到数日之前四方阁大会，萧炎为了战胜凤青儿施展天火三玄变，可惜萧炎修炼的天火三玄变只是残缺功法，因此施展之后提升的实力并不是很多，最终导致萧炎和凤青儿一样都是三星斗宗。可惜凤青儿还是低估了萧炎的实力，即便萧炎的等级和他一样都是三星斗宗，可萧炎还有三色火莲这种超级杀手锏。随着远古妖皇中被三色火莲炸的稀巴烂。凤青儿最终不敌萧炎，凄惨落败。只是没想到，凤青儿触碰萧炎戒指的瞬间，竟然感应到古皇血境。为了一探究竟，凤青儿施展秘术探测萧炎的身体。只不过在此之前，萧炎已经使用一火将古皇血晶包裹起来。最后的结果可想而知。即便凤青儿施展秘术，也是竹篮打水一场空。大会结束之后，封尊者立马带着萧炎离开风雷东阁。没想到在半路之上，萧炎趁机炼化吸收了一滴古皇血晶。血晶带来的好处简直无法想象。天妖皇赤吸收血晶之后，竟然完美进化。随后，萧炎拜别封尊者，他决定按照计划前往丹塔参加丹会大比。在灵燕的带领之下，两人率先抵达天皇城，准备乘坐天皇城的空间虫洞前往丹塔所在地中州中域，顺便可以拜访一下老同学柳晴。此时，柳晴已经变成柳家家主，而且他的实力更是达到七星斗皇。万万没想到，两人刚刚抵达天皇城，就遇见柳城两家争夺空间虫洞管理权。这里要说一下天皇城空间虫洞，其实空间虫洞的归属权在焚炎谷手中，柳家和成家只有虫洞运营的代为管理权。由于焚炎谷正在寻找高阶炼药师炼制丹药，于是向两大家族提出要求：谁能提供高阶炼药师，空间虫洞接下来三年的管理权就交给谁。无耻的成家早有准备，然后请来一位名叫曾修的六品炼药师。柳晴自然没办法请到更高阶的炼药师，刚好这个时候萧炎赶了过来。毫无疑问，曾修看不起萧炎，因为萧炎太过年轻，怎么看都不像六品炼药师。随后老匹夫提出要和萧炎比试一番，比一比到底谁的灵魂力更强。老匹夫根本不知道。萧炎经过血潭泡澡之后，他的灵魂力强度堪比七品炼药师。萧炎随便放出一股强势威压，堂堂六品炼药师就被萧炎压在地上。接着，萧炎顺手就是一掌拍下，一柄硕大的精神大锤瞬间砸爆曾修的精神力屏障。老匹夫大吼一声：“七品炼药师！”就这样不敌萧炎败下阵来。眼前这一幕全被柳飞看在眼里。当年那个嚣张跋扈的柳家大小姐瞬间改变姿态，现在的他恨不得立马给萧炎生一个猴子。帮助柳家解围之后，萧炎立马跟随焚炎谷赤火长老前往焚炎谷。一路之上。赤火长老还给萧炎介绍了一下赤火山脉，两人的速度很快，穿过结界之后就来到焚炎谷。此时焚炎谷已经聚集了大批炼药师，除了一堆六品巅峰炼药师之外，还有两人竟然是七品炼药师。没想到就在下一秒，高堂之上的空间突然炸裂，焚炎谷谷主唐振登场。唐振的实力非常强悍，此时的他已是一位五星巅峰斗尊。唐振放出狠话：低价炼药师他也不需要，唯有可以抗住九龙雷罡火高阶炼药师才有能力帮助自己炼药。值得一提的是，唐振身边还有一位貌美如花的美女。此女正是唐振之女唐火。随后，唐振放出九龙雷罡火，但凡可以刚住一火灼烧的炼药师都算合格。最后轮到萧炎出手，只见萧炎不慌也不忙，随手丢出一朵琉璃火莲。万万没想到，九龙雷罡火的龙气竟然朝着琉璃火莲朝拜。九龙雷罡火又如何？最后竟然被萧炎当场化解。如此一来，萧炎距离完整版天火三玄变又近了一步。